हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर पर यह फर्टिलाइजर 100 परसेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है और एक कैंचों के द्वारा नेचुरली बनाई जाती है ये प्लांट्स के लिए बेहतरीन खाद होती है इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है इस फर्टिलाइजर को कैंचवा खाद या वर्मी कम्पोस्ट भी कहा जाता है वर्मी कम्पोस्ट न्यूट्रिय से भरपूर जैविक खाद होती है ये फर्टिलाइजर कैंचों के द्वारा गोबर पेड़ की पत्तियों और भोजन के कचरे को डीकम्पोज करके बनाई जाती है जिस गोबर को कैंचुए खाते हैं और अपने मल के द्वारा बाहर निकालते हैं उसी मल को वर्मी कम्पोस्ट कहा जाता है वर्मी कम्पोस्ट में कभी बदबू नहीं आती मक्खी और मच्छर नहीं बढ़ते गमले की मिट्टी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और एनवायरमेंट भी प्रदूषित नहीं होता जब गमले की सोइल में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है जिससे फ्रेंडली बैक्टीरिया इनक्रीज होते हैं और वो क्रियाशील रहते हैं वर्मी कंपोस्ट को बनने में एक से डेढ़ महीने का टाइम लगता है जो पूरी तरह से तैयार बेहतरीन फर्टिलाइजर होती है इसमें नाइट्रोजन होता है थ्री परसेंट सल्फर होता है टू परसेंट पोटेशियम होता है टू परसेंट फॉस्फोरस होता है टू परसेंट प्रोटीन्स होते हैं सिक्सटी फाइव परसेंट और नेचुरल एन इसमें पाया जाता है फाइव एट इलेवन वर्मी कम्पोस्ट सॉइल की गुणवत्ता में सुधार करता है अगर किसान वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करे तो 300 परसेंट तक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट से सोइल की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है वर्मी कंपोस्ट सोइल का टेम्परेचर कंट्रोल करती है और एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन करती है इससे सोइल से पानी का वाष्प कम होता है सोइल से पानी कम उड़ता है वर्मी कम्पोस्ट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम और अदर माइक्रो न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं वर्मी कंपोस्ट से सोइल में फ्रेंडली बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं जब कैंचवे गोबर को खाते हैं और अपने मल के द्वारा बाहर निकालते हैं तो उनके मल के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो फ्रेंडली बैक्टीरिया सोइल में मौजूद रूट्स से सभी तरह के जो न्यूट्रियट्स होते हैं वो एब्जॉर्व करवाने में हेल्प करते हैं प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए वर्मी कम्पोस्ट बहुत ही बेहतरीन खाद है वर्मी कंपोस्ट में एमिनो एसिड भी पाया जाता है जो प्लांट्स में क्लोरोफिल का लेवल बढ़ाता है क्लोरोफिल से प्लांट ग्रीन बनते हैं और प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाता है जिससे प्लांट अच्छे से फूड बना पाता है अच्छे से सांस ले पाता है वर्मी कंपोस्ट यूज करने से प्लांट में रोग बहुत ही कम लगता है और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर है वर्मी कम्पोस्ट सॉइल में कार्बनिक एलिमेंट्स को बढ़ाती है वर्मी कम्पोस्ट का यूज़ करने से सॉइल बुरबुरी और उपजाऊ बनती है सोइल में मौजूद दीमक भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने से सोइल की उर्वर शक्ति कम हो जाती है वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने से सोइल की उर्वर शक्ति बढ़ती है जिससे प्लांट हेल्दी रहते हैं और ग्रीन रहते हैं वर्मी कम्पोस्ट का यूज़ करने से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में ग्रो होते हैं और उनका साइज बिग होता है वर्मी कम्पोस्ट में पाए जाने वाले माइक्रो बैक्टीरिया सोइल की पी को बैलेंस में रखते हैं जब भी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें तो भूल कर भी साथ में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना करें क्योंकि इससे प्लांट में हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की यूज़ की कि इसे हम प्लांट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसे सभी तरह के प्लांट्स में आप दे सकते हैं तो चलिए इसको यूज़ करके आप देखते हैं तो चलिए अब हम यूज़ करते हैं वर्मी कम्पोस्ट का यह है छः इंच का पॉट और यह है जेड प्लांट तो इसमें आप दो चम्मच दे सकते हैं अगर दस और बारह इंच का पॉट हो तो आप उसमें सौ ग्राम दे सकते हैं यह आपको देना है पंद्रह पंद्रह दिनों में कुछ इस तरह से अभी आपने देखा कि हमने वर्मी कंपोस्ट को डायरेक्ट सोइल में दिया इसे आप लिक्विड फॉर्म में भी प्लांट्स में दे सकते हैं वो होती है इसकी वर्मी कंपोस्ट टी वो एक मैं आपको नए वीडियो में बना के बताऊँगा कि वर्मी कंपोस्ट टी कैसे बनती है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ वर्मी कम्पोस्ट का कि आप वर्मी कम्पोस्ट को और भी ज़्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं इसमें आप बोन मिल बनाना पील पाउडर और नीम खली मिक्स करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और भी ज़्यादा रिच बना सकते हैं आपको क्या करना है सभी टाइप्स की ये फर्टिलाइजर है इनको मिक्स करना है और प्लांट में अप्लाई करना है तो मैं आपको बताता हूँ 
ये है वर्मी कंपोस्ट इसमें अकेले में ही इतनी पावर है कि ये प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करवा सकता है अच्छे से फ्रूटिंग करवा सकता है और प्लांट की रूट को हेल्दी बना सकता है लेकिन हम इसके साथ में तीन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जिससे प्लांट और भी ज़्यादा हेल्दी बनेंगे प्लांट में और भी ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग होगी और प्लांट हमारे हेल्दी दिखेंगे और सुंदर दिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है और उसको मैं यहाँ डाल दूंगा उसके बाद में हम ये लेंगे बोन मिल इसको भी इसमें डाल देंगे ये है बनाना पील का पाउडर फॉर्म जो मैंने आपको बनाना बताया था इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे और ये है नीम खली तो इन सब को आपको अच्छे से मिक्स करना है ये हमारी फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसको एक कप के अंदर ले लेते हैं कुछ इस तरह से हमने कप के अंदर भर लिया है अब हम इसको प्लांट में अप्लाई करेंगे यह है दस इंच का पॉट इसके अंदर हम टू स्पून ये फर्टिलाइजर देंगे कुछ इस तरह से और इसको फैला देंगे यह फर्टिलाइजर आपको देनी है पंद्रह पंद्रह दिनों में तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट को अदर फर्टिलाइजर के साथ यूज़ कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट की पावर को बढ़ा सकते हैं तो ये तीनों ही तरह की खाद मिलाने से वर्मी कंपोस्ट की पावर बढ़ जाती है और इसमें एन के, के अलावा आयरन कैल्शियम विटामिन प्रोटीन्स एल्यूमिनियम मोलीबेटनम कॉपर मैग्नीशियम मैगनीज कैल्शियम माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रियट्स की पावर बढ़ जाती है और ये सब प्लांट्स को मिलते हैं जिससे प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर पाता है अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाता है अच्छे से फूड बना पाता है हेल्दी रहता है और उसकी एंटीबॉडी अच्छी रहती है और सोइल का पीएच ठीक रहता है और सोइल की उर्वरा शक्ति बढ़ती है हमने तीनों ही टाइप की फर्टिलाइज़र को यूज़ किया वर्मी कंपोस्ट में इससे ये बेनिफिट होता है एक तो फर्टिलाइज़र बहुत ही कम लगती है यानी फर्टिलाइज़र की जो क्वान्टिटी है वो ज़्यादा नहीं लगती कम लगती है अब जैसे सिंपल अगर आप वर्मी कंपोस्ट कोई भी प्लांट में देंगे तो 100 से 150 ग्राम आपको देनी ही पड़ेगी अगर आप सभी तरह की ये फर्टिलाइजर मिक्स कर लेंगे उसके बाद में आप कोई भी प्लांट में देंगे तो आप दो दो चम्मच सभी प्लांट में दे सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है और ये काफ़ी कम लगती है और ये ज़्यादा चलती है और ये देने पर प्लांट की रूट्स के द्वारा अच्छे से एब्जॉर्व कर ली जाती है और प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है तो आप वर्मी कंपोस्ट को दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में एक तो डायरेक्ट आप सोइल में दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट को जो सिंगल फर्टिलाइज़र होगी और एक ये इसके साथ में तीन टाइप की फर्टिलाइज़र मिक्स है इस तरह से आप इनको तीनों को वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं 
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी थैंक यू फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है थैंक यू